ভাই প্রশ্ন করেছেন অমুসলিমদের বিয়েতে দাওয়াত খাওয়া যাবে কি স্বাভাবিকভাবে অমুসলিমের বিয়েতে দাওয়াত খাওয়া যাবে না তবে দাওয়াতের উদ্দেশ্যে যাবে দাওয়াতের উদ্দেশ্য মানে খাবার দাওয়াত না মানে দিনই দাওয়াত যদি আপনি মনে করেন যে ওই অমুসলিমের বিয়েতে গেলে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে পারবেন বা এমন একটা সম্পর্ক গড়ে তুলবেন যে পরবর্তীতে তাকে ইসলামের দিকে আপনি দাওয়াত দিতে পারবেন এই দাওয়াতের উদ্দেশ্যে যেতে পারবেন নবী সাল্লা সাল্লাম ইহুদের বাড়িতে খেয়েছেন কি জন্য খেয়েছেন দাওয়াতের উদ্দেশ্যে দিনের দাওয়াত দিবেন এরকম দাওয়াতের উদ্দেশ্য হইলে খাইতে পারবেন কিন্তু এমনি বন্ধুত্ব সম্পর্ক গড়ে তুলবেন একসাথে ব্যবসা বাণিজ্য করবেন একসাথে অনেক কিছু করবেন কিন্তু দিনের দাওয়াত দিবেন না এই রকম উদ্দেশ্য হইলে খাওয়া যাবে না আপনার বিভিন্ন অপরাধের বিভিন্ন শাস্তি নির্ধারণ করা যায় এত বেত্রাঘাত এত ফাতন নিক্ষেপ তারপরে হাত কেটে দেওয়া এরকম শাস্তি গুলার তো হুদুদ আছেই এগুলো দুনিয়াতে হবে আর বাকি বিষয় হলো যখনই কোনো গুনাই জাতীয় হয়ে যাবে সেটার জন্য খালেজভাবে তবাই নসুহা করতে হবে আর বাকি শাস্তি তো যদি তবাই নসুহা করেন তাহলে আল্লাপা কবল করলে আখেরাতের শাস্তি মকুব হয়ে যাবে আর যদি তবা ইস্তেকবার আল্লাপা কবল না করেন তাহলে তো আখেরাতের শাস্তি থেকেই যাবে এই জন্য এই সমস্ত বিষয় যারা আমরা সম্পৃক্ত আছি অবশ্যই আমাদেরকে খালেজভাবে তবাই নসুহা করতে হবে তবাই নসুহা করে ফিরে আসতে হবে আর দুনিয়া বিশাস্তি বলতে এগুলোর কারণে যে দুনিয়াতে আপনার সম্পদ কমে যাবে দুনিয়াতে আপনার বিপদ আবাদ আসতে পারে তা নাও আসতে পারে তার অর্থ এনে যে আল্লাহ নাপরমানি করলে আপনার সম্পদ কমে যাবে বা বিপদ আবাদে বেশি পড়বেন তা না বরং আল্লাহর দিনের উপরে চললে আপনি বিপদ আবাদে বেশি পড়তে পারেন নবী সাল্লাহ সাল্লাম আল্লাহ নবী ছিলেন চারটা ছেলে দুনিয়াতে আসছে চারিওটা ছেলে মারা গেছে তো এর থেকে বড় বিপদ আর কি আছে এক লোকের চারটা ছেলে হয়েছে চারিওটা মারা গেছে আর আবার কাপড়েরা হাসাহাসি করতেছে ঠাট্টা বিদ্রোপ করতেছে তাহলে নবী সাল্লা সাল্লামের মধ্যে ভিতরে কেমন লাগছে একদিকে ছেলেগুলো মারা গেছে আবার ছেলে মারা দেখে অন্যরা হাসতেছে ঠাট্টা বিদ্রোপ করতেছে তাহলে তার অবস্থাটা কেমন হয়েছে তো তার অর্থ কি নবী সাল্লা সাল্লামকে আল্লাহ কষ্ট দিতেছেন অথচ নবী সাল্লাম আল্লাহর জমিনে আল্লাহর সবচেয়ে মহব্বতের ব্যক্তি তার অর্থ আল্লাহ পাক যাকে মহব্বত বেশি করেন তাকে আল্লাহ পাক বিপদ আবদ দিতে পারেন কষ্ট দিতে পারেন আবাদ যে আল্লাহ নপরমানি করে তার কোনো বিপদ আবদে নাই তার সম্পদও বাড়তেছে তার সব দিকে বাড়তেছে কোনো দিকে কোনো সমস্যা নাই বিপদ আবদ নাই কিছু নাই অর্থাৎ এইগুলোর সাথে আল্লাহর মহব্বত আর অন্য কিছু সম্পর্ক নাই কিন্তু আমরা অনেকে মনে করি যে মনে হয় আল্লাহ আমার উপরে অসন্তুষ্ট হয়েছে বা অমুকের উপর এত নাপরমানি করে তাও তার কোনো কিছু হয় না এগুলো হলো মানে আমরা দিন না বোঝার কারণ আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে সমস্ত প্রকার সেরেক বেদার থেকে মুক্ত থাকার তৌফিক দান করুন